guys! It's me again, Nico, and welcome to my channel. Channel! Vlogger na talaga si Bada! Anyway, first and foremost, I would like to thank everybody who actually supported my very first vlog and my very first video. I mean, 256 views is not bad for a day. I mean, sobrang sobrang grateful po talaga ako sa mga sumuporta at nakitawa, nakipagbaklaan sa aking first video. Uh, we, I don't have uh, that enough subscribers yet. I mean, hindi pa tayo ganun kadami, pero patience is a virtue. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, ito pang hinihintay natin. So, hit subscribe and hit the bell button so that you will be updated to my next videos. Alright, so today, ano nga bang gagawin natin? Sabi ko nga sa previous vlog ko, hindi lang ako magka-focus sa isang content. So I'm gonna be sharing with you guys anything under the sun, anything that I want to do, my passion, my hobbies, my everyday life, whatever it is. Basta mapasayo ko lang kayo guys. So, this video, actually, this is one of the most requested. Um, my family and friends, especially those who are close to my heart, knows that this is really my passion. So, ito talaga yung hilig ko. Magkulay ng buhok. Charing! <laughs> no? Um, napansin nyo naman, naka-April si Bakla. So, ang gagawin natin ngayon is I'm gonna share to you guys one of the most significant dishes of my life. Dish of my life? <laughs> no, actually, this is one of the most significant, um, uh, significant things that happen in my life. Um, this is gonna be part one of the Sinidobo series. <laughs> Sinidobo series! <laughs> Akala mo napakahabang proseso. <laughs> anyway, ang likot ko, man, <laughs> ang harot ko pa rin sa camera, nagagalaw tuloy. Okay, so today, I'm gonna show you lang uh, how do I prepare this dish. What is Sinidobo? Sinidobo is a fusion of sinigang and adobo. So, two Pinoy favorite dishes in one plate. So how did how did I uh, discover this? Matagal na actually, but I was able to share this in public like mga five years ago, 2015. Nakompito ako sa isang cooking show, so I was able to represent mga pinlupa in this um, cooking show. So I was able to make it to the top ten. Top ten. <laughs> top ten, chare. Ayun, I was able to take make it to the top ten because of this dish with a twist. So everyone's very amazed. Kasi nga, parang kakaibang klase ng adobo. May kakaibang klase ng asim. So, uh, talagang everyone's curious and interested. That's the reason why dumami rin yung guesting ko. <laughs> guesting? Artista! <laughs> Celebrity chef! <laughs> yeah, I was, uh, nag-guest ako sa TV5, sa GMA7 News TV, then uh, sa ABS-CBN as well. So, right now, isashare ko, isa ko muna sa inyo kung how do I prepare it. Kung paano, kung, kung, ano, yung, kung ano yung, ag, um, ginagamit ko pa nga yun itong chicken. Kasi when I cook adobo, hindi ko siya, uh, uh, I want it to be really, really tasty. So, minamarinate ko muna yung chicken or yung pork for 24 hours. So, today, ano ba, kapakita ko sa yung ingredients. But of course, when you say adobo, para ano bang unang pumapasok sa isip ng mga bada? Ako kasi paminta. <laughs> paminta! <laughs> ano kasi mahilig ako sa paminta. Yan talaga yung mga bet na bet ko. Pero alam nyo ba na may tatlong uri ng paminta? May tatlong klase ng paminta. May pamintang buo, pamintang durog, sa pamintang flexible. <laughs> ano ba yung pamintang buo? Ang pamintang buo, ito yung mga friends natin na wala talagang bahid. Walang bahid ng pagkababae. As in, discreet daw talaga sila. Kadalasan ito yung mga nagkikilim na bisexual. Well, totoo naman siguro kasi minsan babae-babae kasama, minsan lalaki. So, ito talaga yung hindi mo talaga mapakakamalang bek-bek. So, isa yung mga pamintang-pamintang buo. Ano ba yung paminta? Is so, mayroon din tayong pamintang durog. Ito naman yung mga pamin pamintang, kung pamintang manamit, pero ang lambot, malambot pa sa bulak dahil. <laughs> Malambot pa sa plema. <laughs> Sorot lang. So, ano naman yung pamintang flexible? Ang pamintang flexible, ito yung mga transformers, dahi. Ito yung pagkasama mo, or kasama yung mga close friends niya. Ay, yan. Bex na bex. Beking beki. Pero pag aurahan na, yan, pag nasa nectar, nasa ubar, pak, pamintang buo. So, ano-ano yung itsura niyan? Ito ang pamintang buo. Ayan. Pakita ko sa inyo. 
Ayan ang pamintang buo. Ito yung buong buo. Ayan o. Oh. Buong buo, di ba? Pag sinayin mo naman pa, may pamintang durog. Ayan o. Oh. Ayan. Pamintang durog ito. Ayan ang pamintang durog. Ano, ano naman yung pamintang flexible? <laughs> ito ang pamintang flexible. Nakikita nyo, sa loob, buo-buo yan. Pero pwede siyang maging Ah, pamintang duro. Ayan. <laughs> Sarot lang. So, mag-start na tayo. Puro kaloko. Puro kabaklaan. Hi, Harmy! Habis sa'yo sumali ka dito, eh. Ayan. So, ngayon, mag-start na tayo. Kapakita ko muna sa inyo yung mga nagamitin natin para sa ating marinade. So, this is uh, approximately a kilo of uh, chicken. Adobo cut, syempre. And we have the salt and pepper. And of course, ang star, ang garlic. Di pwedeng ang adobo ay walang, uh, what do you call this? Walang bawang. Dapat maraming maraming bawang para mas malasa. And ang ating soy sauce. So, yan ang aking pinagtitimpla bago ko siya iluto. So, niminamarinate ko siya for 24 to 48 hours with... Um, in between na minamassage ko siya. And of course, syempre, bago kayo mag, ano, mag-timpla, kailangan mag-wash kayo ng hands. So, mag-wash kayo ng hands. So, una natin ilalagay ang mga dry. Ano. Okay, so, ito na. So, yung paminta. I think this is just enough. At yung asin. approximately mga pinch lang or mga like 1 tablespoon of salt and pepper. Yan ang ating garlic. And then, ang ating soy sauce. Ang ating soy sauce, approximately mga ano lang to, mga uh, 4 tablespoons in sa isang kilo ng chicken enough na yun for marinade kasi hindi rin maganda yung lubog na lubog sa marinade mas maganda yung dikit sa balat para mas na-absorb ng chicken yung flavor so again make sure na nagwash kayo ng hands bago nyo haluin yung marinade or you can also wear um, plastic gloves kasi ako kasi mas, mas, mas feel ko yung namamassage ko yung laman ng chicken habang minimix ko siya so, ayun, kailangan lang ma-distribute evenly para mas ma-absorb yung flavor. So, sa susunod na video natin, pag talagang i-demonstrate ko na sa inyo kung paano iluto itong chicken sinidobo, doon yung manalaman kung bakit siya naging fusion ng sinigang sa kanang adobo. So, wait for my next video after nito. So, ito. Pinaprepare, pinapakita ko lang sa inyo kung paano i-prepare kasi nga i-stack ko to sa ref for 24 hours. Again, you have the option to use chicken or pork. Ito pa pa natin kung mag-alim yung pork. ilalagay sa refrigerator. So, ito na. Pasok sa fridge. And we're gonna leave it there for 24 to 48 hours. So, yun guys. Uh, nakita nyo na kung ano yung sobrang simple lang, diba? Just gonna be the sobrang sobrang simple marinade lang so again soy sauce garlic salt and pepper then you're just gonna mix it and um make sure that it's evenly distributed in the chicken or dun sa pork kung gagamitin ng pork si Hermie nagkukugas na <laughs> tapos ayun so then if you have time ako kasi what I do um minamassage ko siya or minimix ko yung marinade dun sa chicken or dun sa meat every 2 hours or every 3 hours but of course, hindi naman siya gagawin for 24 hours basta, 
make sure na ma, 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 ma-absorb lang talaga nung yung flavor nung marinade. So, for, for sa next video natin, yung demo ko na talaga sa inyo kung paano lutuin ang sinidobo. So, watch out. Okay, guys? Thank you so much for watching.